हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू द सपना होम स्कूलिंग यूट्यूब चैनल एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व सेवन स्टैंडर्ड जनरल साइंस एटीन लेसन साउंड प्रोडक्शन ऑफ साउंड मजेच का ध्वनि और ध्वनि की निर्मित हे लेसन अपन स्वाध्याय सोड़ो है फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स ए साउंड इज जनरेटेड बाय द रिदमेटिक वाइब्रेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट मजे को वस्तु लयबद्ध ध्वनि निर्माण कर निर्माण होते तो वाइब्रेशन मु हो तो सेकेंड क्वेश्चन बी द फ्रिक्वेन्सी ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन हर्ड्स सो ध्वनि की वारंवार हर्ड्स मध्य मोजत सी इफ एम्प्लिट्यूड ऑफ साउंड इज डिक्रीज इट्स लाउडनेस ऑल्सो इन्क्रीजेस एम्प्लिट्यूड इज आंसर बी अ मीडियम इज नेसेसरी फॉर प्रोपोगेशन ऑफ साउंड क्वेश्चन टू है मैच द पेयर्स ओके मैच द पेयर्स मे का जोड़ा लवाय तो ग्रुप ए आ ग्रुप बी दिल्ला है तो अपने ये उत्तर लिया आंसर फ्लूट वाइब्रेशन इन द एयर मजे हवे तो कंपनी फ्रिक्वेन्सी मेजर इन हर्ड्स साउंड लेवल साउंड लेवल मे ध्वनि की पता जी की डेसिबल मे मोजत अल्ट्रासाउनिक साउंड हा फ्रिक्वेन्सी मोर दैन टू ट्वेंटी थाउजंड मजे जो ध्वनि ऐकू शको तो इन्फ्रासोनिक साउंड जो अपन ध्वनि ऐकू शकत नहीं तो फ्रिक्वेन्सी कि लेस दैन ट्वेंटी हर्ड्स क्वेश्चन थ्री है गिव साइंटिफिक रीजन्स ए बश्न पैला का है इन अर्लियर टाइम्स पीपल यूज टू लिस्टन फॉर द अराइवल ऑफ अ डिस्टन्स ट्रेन बाय पुटिंग देअर इयर टू द रेल मजे जुन का कि रेलवे कभी यार है समझू घेना रुड़ा कान ला अंदाज घया कि ओके रेलवे ये का नहीं तो उत्तर लिया है अपने साइंटिफिक रीजन दयाच ना कि ये मग का विज्ञान होते फर्स्ट आंसर इज साउंड ट्रैवल फास्टेस्ट थ्रू सॉलिड मटेरियल सच एज रेल सेकेंड मुविंग ट्रेन प्रोड्यूसेस साउंड इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन विच प्रोपोगेट थ्रू रेल ट्रैक थर्ड इफ इयर इज पुट टू द रेल दीज वाइब्रेशन कैन क्लिअरली हर्ड एंड द अराइवल ऑफ द ट्रेन कैन बी गेस्ट हेन्स इन अर्लियर टाइम्स पीपल यूज टू लिसन फॉर द अराइवल ऑफ अ डिस्टन्स ट्रेन बाय पुटिंग देअर इयर टू द रेल बी आहे द साउंड जनरेटेड बाय अ तबला अँड सितार आर डिफरंट म्हणजे तबला आणि सतार हे दोन वाद्य आहेत तुम्हाला माहिती आहे त्या वाद्यां वाद्यातून निर्माण होणारा आवाज हा वेगळा आहे त्याचं कारण सांगायचं आपण फर्स्ट आन्सर आहे वेन डायफ्राम ऑफ अ तबला स्ट्रक्ट इट प्रोड्युसेस वायब्रेशन विच जनरेट्स साऊंड ओके तुम्हाला माहिती आहे तबलाचं कसं चांबडं असतं त्या पडद्यावर आपण धन असा आवाज आला की त्याची कंपन वेगळी निर्माण होतात वेन स्ट्रिंग ऑफ अ सितार प्लक्ट इट प्रोड्युसेस वायब्रेशन विथ जनरेट साऊंड आणि सत्तारीच्या तारात छेडल्यावरती तारांची कंपन होऊन वेगळा आवाज निर्माण होतो ड्यू टू द डिफरन्स इन द वायब्रेटिंग ऑब्जेक्ट द फ्रिक्वेन्सी ऑफ वायब्रेशन्स अँड द पिच ऑफ साऊंड फॉर तबला अँड सितार आर डिफरंट क्वेश्चन सी आहे इफ यू वेअर बोथ ऑन द मून युअर फ्रेंड विल नॉट बी एबल टू हिअर युअर कॉल म्हणजे तुम्ही आणि तुमचा मित्र चंद्रावर गेलात असं आपण समजूयात तर तुमच्या मित्राला तुमचा आवाज ऐकू येईल का तर येणार नाही तो आवाज ऐकू येणार नाही सॉरी तो आवाज का ऐकू येणार नाही त्याचं वैज्ञानिक कारण लिहायचं सायंटिफिक रिझन आन्सर आहे मीडियम इज नेसेसरी फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ साऊंड की ध्वनि ऐकू येण्यासाठी आपल्याला माध्यमाची फार आवश्यकता असते मीडियमची आवश्यकता असते मून हॅज नो ॲटमॉस्फिअर दस ड्यू टू ॲबसेन्स ऑफ मीडियम साऊंड कॅन नॉट प्रोपोगेट ऑन द मून कारण आवाज ऐकू येण्यासाठी आपल्याला माध्यमाची आवश्यकता आहे आणि तिथे माध्यमच नसल्यामुळे आवाज एका ठिकाणून दुसऱ्या ठिकाणी जा प्रसारित होणं अवघड होतं की जाऊ शकत नाही हेन्स इफ यू वेअर बोथ ऑन द मून युअर फ्रेंड विल नॉट एबल टू हिअर युअर कॉल डी वी कॅन हिअर द मुवमेंट ऑफ द मॉस्क्युटोज विंग बट वी कॅनॉट हिअर द मुवमेंट ऑफ अर हँड म्हणजे ह्याचा अर्थ असा आहे की डासाच्या पंखाची हालचाल आपल्याला ऐकू येते परंतु आपल्याला हातांची हालचाल ऐकू येत नाही याचं उत्तर लिहायचं द फ्रिक्वेन्सी ऑफ साऊंड ऑडिबल टू ह्युमन बिंग इज बिटवीन ट्वेंटी हर्ड्स टू ट्वेंटी थाउजंड हर्ड्स एक लक्षात घ्या की आपल्याला जो ध्वनी ऐकू येतो ना त्याची जी फ्रिक्वेन्सी आहे ती किती आपण ऐकू शकतो साधारण वीस हर्ड्स ते वीस हजार हर्ड्स इथपर्यंत आपण ऐकायला येते द फ्रिक्वेन्सी ऑफ मुवमेंट ऑफ अ मॉस्किटो विंग इज थ्री हंड्रेड हर्ड्स थ्री ह थ्री हंड्रेड हर्ड्स टू सिक्स थ्री हंड्रेड हर्ड्स दिस ऑडिबल साउंड इज प्रोड्यूस अँड द मुवमेंट ऑफ मॉस्किटोज विंग कॅन बी हर्ड बट द फ्रिक्वेन्सी ऑफ मुवमेंट ऑफ अ हँड इज लेस दॅन ट्वेंटी हर्ड्स अँड हेन्स वी कॅनॉट हिअर द मुवमेंट ऑफ आर हँड्स क्वेश्चन फोर राईट आन्सर्स इन द फॉलोइंग क्वेश्चन टू क्वेश्चन्स म्हणजे खाली प्रश्नाचे उत्तर लिहायचे हाऊ इज साऊंड प्रोड्यूस आवाज तयार कसा होतो 
सो उत्तर आहे ध्वनीची निर्मिती कशी तयार होते व्हायब्रेशन्स आर जनरेटेड इन अँड ऑब्जेक्ट वेन इट स्ट्रक दिस व्हायब्रेशन्स आर इम्पार्टेड टू द मॉलिक्यूल इन द एअर अँड साऊंड इज प्रोड्यूस बी वॉट डज द इंटेन्सिटी ऑफ साऊंड डिपेंड अपॉन ध्वनीची तीव्रता कोणत्या गोष्टी अवलंबून असते आन्सर द इंटेन्सिटी ऑफ साऊंड इज प्रपोर्शनल टू द स्क्वेअर ऑफ द एम्प्लिट्यूड ऑफ व्हायब्रेशन सेकंड इफ एम्प्लिट्यूड इज डबल्ड द इंटेन्सिटी ऑफ साऊंड बिकम्स फोर टाइम्स हेन्स द इंटेन्सिटी ऑफ साऊंड डिपेंड्स अपॉन द एम्प्लिट्यूड ऑफ व्हायब्रेशन सी एक्सप्लेन हाऊ द फ्रिक्वेन्सी ऑफ ऑसिलेशन इज रिलेटेड टू द लेंथ ऑफ अ पेंडुलम अँड द ऍम्प्लिट्यूड ऑफ इट्स ऑसिलेशन म्हणजे दोलकाच्या वारंवारतेचा संबंध दोलकाची लांबी आय आय यांच्याशी कसा असतो हे स्पष्ट करायचं आन्सर आहे इफ द लेंथ ऑफ पेंडुलम इन्क्रीजेस द फ्रिक्वेन्सी ऑफ इट्स ऑसिलेशन डिक्रीजेस द फ्रिक्वेन्सी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम इज इंडिपेंडंट ऑफ इट्स ऍम्प्लिट्यूड हेज द ऍम्प्लिट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज इन्क्रीज द फ्रिक्वेन्सी ऑफ ऑसिलेशन डज नॉट चेंज क्वेश्चन डी आहे एक्सप्लेन द टू वेज बाय विच द पिच ऑफ द साऊंड जनरेटेड बाय अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग कॅन बी चेंज्ड म्हणजे तानून बसवलेल्या तारेतून निर्माण होणारा जो ध्वनी आहे त्याची उच्च निचता कोणत्या दोन मार्गांनी बदलता येते स्पष्ट करा आन्सर आहे की द पिच ऑफ द साऊंड जनरेटेड बाय अ स्ट्रेच स्ट्रिंग कॅन बी चेंज्ड बाय फॉलोइंग टू वेज फर्स्ट बाय चेंजिंग द टेन्शन इन द स्ट्रिंग म्हणजे तारेचा ताण बदलल्यावरती when the tension in the string is increased the frequency of vibration increases producing high pitch shrill sound second when the tension in the string is re- reduced the frequency of vibration decreases producing low pitch less shrill sound second by changing the length of the string ata dusra atlas dusra mudda that's uttar hai when the length of the string is decreases the frequency of vibration increases producing sound with high pitch and when the length of the string is increased the frequency of vibration decreases producing sound and low pitch so ithe aplya lakshat yata ki tare chi lambi kami kele ki varamvarata vadte tyamun nirman hora dhvani uchchatam ahe kan tare chi lambi vadavli ki varamvarata kami hote nirman hora dhvani nichchatam ahe so asha prakare ithe aplyala ya uttar milalela ahe आता इथे आपण या प्रश्नाचं उत्तर दिलेलं आहे पण तुम्हाला एंड स्क्रीनमध्ये कार्ड्समध्ये तुम्हाला व्हिडिओ दिसतील जे तुमच्या इयत्तेचे आहे सायन्सचे आहे तुम्हाला सोळा सतरा अठरा एकोणीस याची लिंक हवी असेल तर मी तुम्हाला त्याची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते आणि त्याचसोबत एंड स्क्रीनला व्हिडिओ आहे ते सो तुम्ही ओपन करून त्याची उत्तरं समजून घेऊ शकता समजून अभ्यास करा काही अडलं तर कमेंट करून विचारा यातली पण कुठली कन्सेप्ट समजली नसेल तर मी तुमच्या आडी पुन्हा शिकवेन पण समजून अभ्यास करा वीडियो आवेस लाइक करा चैनल सब्सक्राइब करा भेटू नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय टेक केयर